Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obaka dan ini Awani Sarawak. Antara tumpuan Awani Sarawak untuk hari Isnin ini. Sarawak terima tempias permintaan tinggi koko. Dan mayat penyelam lemas akhirnya ditemui. Hanya orang Sarawak yang tahu kehendak orang Sarawak. Tegas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, orang luar tidak perlu masuk campur dalam urusan negeri ini. Beliau mengulas kenyataan Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang mendakwa Sarawak akan muflis dalam masa tiga tahun lagi. Jelasnya pembangunan di Sarawak tidak akan menyentuh rizab yang ada. Sebaliknya ia akan menggunakan dana yang diperolehi daripada royalti premium serta cukai minyak dan gas. Beliau pada masa sama melahirkan rasa syukur kerana diberi inspirasi untuk melaksanakan cukai 5% ke atas minyak dan gas diekspor sekaligus menjadikan ia sebagai dana tambahan RM3 bilion untuk Sarawak. Dalam berita itu, Abang Johari berkata ada tiga perkara jadi tumpuan kerajaan Sarawak dalam menjaga kestabilan ekonomi. Number one is your saving. You must monitor your saving. Number two is your investment. Your investment must be strategic in order to give long term return. Number three is consumption. These are the three factors you must know when you run your country economy. Sarawak juga kata Abang Johari telah persiapkan diri untuk tidak terlalu bergantung harap dengan kerajaan pusat. RM5 bilion ringgit diperuntukkan untuk projek sumber jana kuasa elektrik dan bekalan air bersih di seluruh Sarawak dalam tempoh dua tahun ini. We have taken over all utility power by Sarawak, including Paku. No longer under further government. We have taken it and it is ours. In other words, you can determine your tariff. PricewaterhouseCoopers Associates atau PwC Malaysia kini melebarkan sayapnya di Sarawak. Pembukaan pejabatnya di Kuching menunjukkan keyakinan terhadap pengurusan ekonomi negeri Sarawak itu sendiri. Ia juga bagi menyambut baik proses mentransformasikan sektor ekonominya dari ekonomi konvensional kepada ekonomi digital. The state government's heightened focus on building the right infrastructure and investing in key technologies will no, no doubt have a positive impact to the lives of Sarawakians. For one, this will increase efficiency in doing business and propel Sarawak towards its ambition of accelerating its economic growth. It will also empower those in rural areas, connecting them to cities and to the wider world. Sri Daren turut menegaskan perubahan landscape peraturan dan pembangunan teknologi telah memberi impak kepada sektor awam dan swasta dengan mempunyai kepakaran rangkaian global di 158 negara seluruh dunia. PwC dapat menyediakan amalan terbaik buat pelanggan. Pembukaan pejabat baru itu yang terletak di tingkat dua bangunan STA merupakan cawangan PwC ketujuh di Malaysia. 1.6 juta peluang pekerjaan bakal disediakan untuk rakyat Sarawak menjelang tahun 2030. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Datuk Dr. Amar James Jemut Masing, ia dijangka berlaku seandainya pembangunan koridor tenaga diperbarui Sarawak atau skor berjaya direalisasikan. Skor dijangka jana pendapatan RM334 bilion yang diperolehi melalui perdagangan antara syarikat dan pelabur asing. Ia mampu dicapai menerusi lima strategi utama bagi mengumpul pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Antaranya, mengembangkan pembangunan sosioekonomi Sarawak dan agenda transformasi luar bandar serta ekonomi digital sebagai tunggak utama transformasi ekonomi. Beliau berkata demikian semasa majlis randau gawai daya IPTA dan IPTS 2019 anjuran jawatan kuasa pelajar ICATS. Penyelam Amato Sim Ho Hua, 41 tahun yang hilang pada Ahad, ditemui mati lemas jam 10.50 pagi tadi. Mangsa ditemui tersangkut di tali bubu dekat lokasi terakhir mangsa dilihat. Mangsa dilaporkan hilang ketika membuat latihan menyelam kira-kira 4.5 batu nautika di barat Laut Miri pada jam 4.10 petang Ahad. Mayat mangsa dibawa ke JT Marina oleh unit maritim APMM sebelum dibedah siasat di Hospital Miri. Operasi pencarian melibatkan pasukan penyelamat di air PPDA, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dengan bantuan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM.
SMK Miri teruskan tradisi berjarah raya. Satu lagi balai bomba kategori E dicadang di Bina di Sarawak khususnya di Sibu. Kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamarudin, ini bagi memastikan operasi padam kebakaran khususnya yang melibatkan rumah panjang dapat disegerakan. Jelas Zuraida cadangan itu akan dilaksanakan pada 2020. Itu dapat mula dengan pasti di mana kita harus buat ketika kita akan buat operasi balai ini. Class E itu, uh, because we have ABCD, so they go by size and the number of uh, anggota bomba yang akan berimat. So, jadi, the details of class E itu belum lagi siap lagi. Ya, yeah, dia tak perlu, dia tengah dalam uh, proses dia. Beliau pada masa sama mahu orang kampung dilatih untuk mencegah kebakaran, termasuk bagaimana kendalikan alat pemadam api. Dan kita akan buat latihan-latihan dan komuniti uh, dengan orang-orang. Uh, Asli dan rumah panjang, mereka tahu apa yang nak buat. Uh, tidak ada kebakaran, uh, nak mencuba dan sebagainya. Zuraida berkata demikian ketika sidang media semasa melawat balai bomba Sungai Merah. Nilai ekspor koko negara menunjukkan peningkatan mencecah RM1 bilion ringgit tahun lalu. Ya, selepas produk coklat buatan Malaysia kini diekspor ke 128 negara, membabitkan 51 pengeluar coklat tempatan pelbagai jenama. Ini sekaligus membuka peluang kepada pengusaha koko di Sarawak untuk terus memasarkan produk mereka setanding dengan produk koko luar negara. Antara negara yang mengekspor produk koko Malaysia termasuk Indonesia, Jepun, Amerika Syarikat dan China. Sasaran yang akan datang saya lihat ya, ia macam dalam tren yang tengah meningkat dan saya hanya di sini nak menyerulah para warga Malaysia bila beli coklat, makanlah coklat buatan Malaysia. We have three um, koko cluster. Ya, satu ialah uh, di Ranau, di negeri Sabah. Yang kedua ialah kota Samarahan di Sarawak. Yang ketiga adalah di Pahang. Sektor koko negara juga menyumbang sebanyak 5.55 bilion ringgit kepada pendapatan ekspor negara pada tahun lalu. Ia didorong oleh industri hiliran koko seperti pembuatan produk coklat, lemak koko serta pes koko. Pada tahun lalu, Malaysia menjadi negara kedua terbesar Asia yang memproses biji koko dan ketujuh di dunia dengan menguasai 22% pasaran produk berasaskan koko bagi rantau Asia dan Oceania. Berjarah Raya Acara wajib SMK Miri sejak empat tahun lalu sempena Aidilfitri. Tujuannya memberi pemindahan buat pelajar selami budaya dan adat orang Melayu yang dipertua PIBG SMK Miri, Marini Juraibi, berkongsi bersama penonton Awani Sarawak keistimewaan program berkenaan. Ini kalau berjarah maksudnya kita ziarah menziarahi lah. Jadi ziarah uh, menziarahi antara uh, masyarakat ke diri lah kita ziarah mengunjung mengunjungi maksudnya. Jadi maksudnya kita dalam bersama pemimpin ini kita menjemput semua pelbagai lapisan pemimpin masyarakat termasuk yang berhormat ketua-ketua masyarakat, ketua kaum, ketua jabatan, pengetua, guru besar dan ibu bapa lah. Apa yang menariknya program ini dianjur bagi terapkan budaya saling menjarahi serta bergotong royong. Di sekolah kita amalkan sentiasa gotong royong. Jadi maknanya gotong royong di antara ibu bapa, guru dan pelajar. Dan pelajar pun uh, mudah juga dapat uh, bermasyarakat, okay, mengenali masyarakat, masyarakat luar. 
Dan dengan uh, program sebegini, uh, kita selalunya membuat jawadah uh, untuk para, uh, hari raya, jawadahnya semua uh, dibekalkan secara gotong royong, secara potluck daripada ibu, bapa untuk bersama-sama dengan pelajar. Itu dia tadi, saya sendiri pun terkejut. Itu tadi sedutan filem Annabelle Comes Home yang akan menghantui pawagam mulai 26 Jun ini. Penerbitnya, tidak lain tidak bukan James Wan, anak kelahiran kucing Sarawak yang baru sahaja mengumumkan pertunangannya semalam. Ingrid Bisu, gadis pilihan pengarah berusia 42 tahun ini, cantik manis orangnya, bukan itu sahaja, gadis kacukan Jerman Romania ini mampu bertutur dalam empat bahasa termasuk Inggeris, Perancis, Jerman dan Latin. Sebenarnya mereka telah bertunang lima bulan lalu namun berita itu dirahsiakan sehinggalah semalam. James Wan bukan nama asing dalam dunia perfilman Hollywood. Anak Sarawak ini mula menempa nama menerusi filem Thriller Saw yang mencatat keuntungan 100 juta dolar Amerika. Ia diikuti rentetan filem-filem pecah panggung yang lain. Kejayaan Saw disusuli franchise filem Saw 2 hingga Saw 3D namun James tidak mengarahkannya sebaliknya berperanan sebagai penerbit eksekutif. Dia hanya kembali ke pengurusi pengarah menerusi sebuah lagi franchise filem seram iaitu Dead Silence. Ia diikuti franchise Insidious, Annabelle dan The Conjuring. Tidak hanya mahu terikat dengan filem seram, James cuba nasib sebagai pengarah filem aksi. Sentuhannya menjadi apabila filem Furious 7 mendapat sambutan yang luar biasa. Kehebatan sentuhan James memikat Warner Brothers Pictures dan DC Films yang melamarnya untuk mengarah filem Adiwira Aquaman. Berpuas hati dengan kejayaan James mengolah filem berkenaan, dia sekali lagi dipilih untuk terlibat dalam sikol filem berkenaan selaku penerbit eksekutif. Sikit laporan sukan, golf amatur terbuka Malaysia ke-117 di Kuching, Sarawak berakhir semalam. Berlangsung di Klub Golf Sarawak menyaksikan pemain wanita negara Natasha Andrea Un muncul juara Division Wanita. Natasha, 17 tahun, mencatat satu berdi, dua bogi dan satu bogi double untuk memenangi kejohanan dengan 276 pukulan, 12 di bawah par. Juara tahun lepas, Alia Abdul Ghani juga dari Malaysia terpaksa berpuas hati di tempat kedua dengan 282 pukulan. Manakala bagi Division Lelaki, pemain Australia Laurie Flynn memenangi Division Lelaki. Peserta Sarawak Malcolm Ting berkongsi tempat keempat dengan pemain Hong Kong Tai Chi Ko. Terbuka Amatur Malaysia merupakan sebahagian daripada acara mengira ranking Amatur Golf Dunia. Ia disertai 157 peserta lelaki dan 38 wanita dari 17 negara. 91 pemain squash Sarawak bakal berhentap dalam rebut gelaran juara CMS Borneo Junior Open ke-5. Mereka antara 330 pemain keseluruhan yang bakal menyertai kejohanan itu di Jalan Diplomatik Petrajaya Kuching dari 2 hingga 6 Julai ini. Penyertaan kali ini adalah yang tertinggi berbanding 259 pemain dari 11 negara sebelum ini. Antara yang turut serta pemain dari Amerika Syarikat, Australia, China, Hong Kong, Qatar, Indonesia, India, Korea, Pakistan, Filipina dan Singapura. Kejohanan menawarkan hadiah wang tunai terkumpul RM15,000. Selain mengasah bakat baharu dalam squash, kejohanan ini juga secara langsung meningkatkan jumlah pelancong sempena kempen melawat Sarawak. Sekian Awani Sarawak untuk malam ini. Saya Jasmine Obaka, teruskan bersama Astro Awani. Assalamualaikum.